Amici bentrovati sul canale, iscrivetevi se non lo avete ancora fatto, come vi, vi chiedo sempre giù c'è il tasto iscriviti, attivate la campanella delle notifiche, commentate e interagite affinché questo contenuto possa diventare più interessante anche grazie alle vostre eh, considerazioni. In realtà io ho da ricostruirvi una, una notte folle per certi versi, poi eh, la premessa la faccio ma in realtà chi mi conosce lo sa bene, amo follemente il mio lavoro, quindi eh, in realtà eh, tutto ciò che vi andrò a ricostruire non è altro che eh, un modo per eh, mettere in luce alcuni passaggi che secondo me hanno qualcosa di inverosimile e, e credo o alcuni aspetti eh, possiate condividerli in base a, come, a quello che vi andrò a raccontare io nel post partita di Juve Lazio sono uscito ben oltre la mezzanotte e aggiungo a mezzanotte non aveva ancora parlato in conferenza stampa Tiago Motta e se vogliamo le parole del tecnico della squadra di casa Comunque restano sempre le più importanti, considerato che eh, di mestiere faccio il cronista al seguito della Juventus e superata la mezzanotte, mh, al termine di una partita tanto importante come è stata a Juventus-Lazio, non ho ancora la percezione del pensiero dell'allenatore. Evidentemente poi da riportare in televisione, ma dopo la mezzanotte magari alcune dirette sono già terminate, alcune trasmissioni, eh, le radio non, non ci sono più... Eh, i giornali magari su già stampa, tutto questo perché a un certo punto all'interno del post match decide di fare eruzione Fabiani, il direttore sportivo della Lazio. Ed è tutto condivisibile, tutto sacrosanto, ma il post partita di Juventus Lazio si è concentrato su un episodio chiave, cioè la pre il presunto pugno di Douglas Luiz nei confronti di un avversario. Devo dirvi che in, eh, in prima battuta in tempo reale al primo replay mi ero accorto di questo gancio che entrava dentro una situazione eh, non chiarissima perché c'erano un paio di avversari, uno in particolare, e in effetti la postura del centrocampista brasiliano sembrava quella di eh, un giocatore che stesse eh, centrando in pieno un avversario con un pugno. Poi però mi sono accorto attraverso le immagini da uh, inquadratura laterale sempre a bordo campo, e sono poi le immagini che abbiamo visto in giro per il web, che questo pugno non esiste neanche. Quindi il primo replay che vedo dalla tribuna stampa come tantissimi altri, come credo chi si è concentrato su quel movimento di Douglas Lewis sembrava ci fosse un pugno e abbiamo costruito tutto l'intero post match su un episodio che non esiste perché poi immagini più chiare che evidentemente sono quelle che sono state utilizzate al bar hanno chiarito che non si trattasse di nulla non c'era alcun pugno per certi versi c'è pure la simulazione del difensore tutto questo lo dico perché non mi piace la tendenza che sta prendendo il nostro calcio in cui alcuni post match quando affronti determinate squadre e la Juve è evidentemente una di queste, di, tra queste è più facile prendersi la scena e non c'è alcun problema ad andare via uh, dallo stadio dopo mezzanotte mm, anche se devo ringraziare chi tutte le volte eh, ci aspetta per, per farci cenare a, a notte fonda, ma non è assolutamente eh, un problema. Ciò che però credo sia davvero inutile e inverosimile è che si vada a costruire una polemica su un episodio che non esiste. E qui non è una questione, non è una polemica nei confronti eh, di un club piuttosto che di un altro, di chi in teoria subisce, chi invece eh, attacca, non è questa la questione. Io credo nell'ultimo periodo si stia facendo un grandissimo esercizio affinché gli arbitri vengano compresi maggiormente dal campo, ecco perché una serie di incontri con gli addetti ai lavori, allenatori, giocatori, giornalisti affinché tutti possano condividere il momento di grandissima pressione che vive un direttore di gara. E, è bene dirlo, gli arbitri sbagliano, e sbagliano anche tanto e probabilmente troppo rispetto 
al livello che impone la Serie A. Su questo siamo tutti d'accordo. E al momento in cui la Juventus, spesso e volentieri, si ritrova a subire degli episodi, e non è che sono qua adesso a fare a girare le frittate, assolutamente no, anche perché chi mi segue mi conosce e sa che non amo parlare di episodi e di arbitri. Quello che però davvero trovo ben slegato dalla realtà è che si faccia una polemica e una chiacchiera su un qualcosa che non esiste. Perché quelle immagini che sono circolate per il web dove si vede chiaramente che Douglas Lewis fa quel movimento lì che da una proiezione sembra un pugno, ma in realtà non fa nulla. Io credo l'avessero a disposizione un po' tutte quelle immagini lì e credo obiettivamente sia stato un po' non lo so, fuori luogo, fuori luogo aver allungato il brodo nel post match di un Juve Lazio che secondo me invece ha messo di fronte due squadre che meritano in questo momento il percorso che stanno facendo, soprattutto la Lazio, io credo la Lazio obiettivamente contro la Juventus abbia dimostrato di essere una grande squadra, di non avere nulla in meno rispetto a quelle squadre che oggi indichiamo in piena corsa scudetto, Inter, Napoli, la stessa Juventus, perché la formazione dei Baroni ha interpretato bene una partita che si è complicata con l'espulsione di Romagnoli, obiettivamente il resto lo capisco poco. Ripeto, non è una, un attacco o una critica nei confronti del club specifico, ma nell'atteggiamento che sta cominciando a prendere piede, che in determinate partite magari hai più attenzioni, allora si presentano i dirigenti a prendere la scena ed è giusto ascoltarli i dirigenti, ci mancherebbe. Però parliamo di fatti concreti e soprattutto di fatti reali, perché poi le immagini e sono sotto gli occhi di tutti io non, non ricordo nessun dirigente della Juventus ai microfoni dopo l'espulsione di Francisco Consesao in Juventus Cagliari che non esiste neanche sì, ricordo anche chi rappresenta gli arbitri eh, insomma, che hanno detto è un giallo che non esiste neanche eppure Francisco Consesao contro la Lazio non ha giocato neanche Eppure il giudice sportivo non ha preso evidentemente in considerazione che il eh, designatore degli arbitri e tutti i suoi collaboratori hanno spiegato chiaramente che il doppio giallo di Consesao non esisteva neanche. Eppure in Juventus Lazio Consesao non c'era, ha scontato una squalifica che non avrebbe dovuto scontare. Quindi c'è tutto, credo, meriti rispetto nei confronti però di tutti gli addetti ai lavori. E credo anche, soprattutto nei confronti di chi segue il calcio, ma anche chi lo racconta, io credo serva una linearità nel gestire la comunicazione sugli episodi arbitrali, perché per tanti anni si sono inquinate le folle con concetti che non esistono neanche. E questo credo sia un problema marcato nel, nel nostro calcio, ma ancora di più nella nostra cultura italiana che spesso e volentieri eh, non aiuta a, a, alla crescita. E questo è un aspetto ovviamente negativo. L'altro fatto di cronaca che purtroppo è avvenuto nel corso della notte scorsa è, è insomma, il furto in casa di Douglas Lewis e Alicia Lehman. Io per tanti anni ho seguito la cronaca, mi sono ritrovato di nuovo nelle vesti di un cronista che insomma, non segue il calcio, lo sport, ma fatti obiettivamente molto più, più spiacevoli eh, quando Douglas Lewis ehm, la notte scorsa è rientrato a casa dopo aver cenato fuori subito dopo la partita quindi eravamo poco dopo l'una della notte eh, ha ritrovato la villetta in collina in cui eh, abita, vive con Alicia Lehman in soccuadro eh, i ladri hanno portato via eh, 11 orologi di valore più collane della, della compagna che non era in casa evidentemente perché è impegnata nel ritiro della Juventus Women che eh, ha giocato contro l'Inter a Milano eh, in, questa, in questa domenica è obiettivamente un fatto molto spiacevole perché insomma, la coppia di eh, calciatori eh, della, della Juventus ha scelto oh, Torino 
e ha sempre raccontato in questi mesi di trovarsi benissimo a Torino. Io ho avuto personalmente l'opportunità di intervistare eh, in esclusiva Alicia Lehmann e mi è parsa molto entusiasta uh, della, de, di Torino, della città di, di Torino, il grande affetto della gente. E purtroppo però ci sono anche fatti di, di questo tipo. Insomma, eh, questo è quanto è avvenuto la, la notte scorsa, è un fatto di cronaca, è giusto raccontarlo. Ed è giusto ovviamente augurare eh, sia a Douglas Lewis quanto ad Alicia Lehman la massima serenità ovviamente perché è giusto sempre vivere in sicurezza e nulla c'entra quello che è avvenuto la notte scorsa con il calcio, con lo sport e con tutto ciò che amo raccontarvi e per cui amo confrontarvi con voi tutti i giorni su questo canale. Se volete lasciate un commento eh, su, su tutto ciò che ho raccontato in questo contenuto ovviamente relativamente alla, alla, credo più alla prima parte che, che alla seconda eh, prima di salutarvi come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale di attivare la campanella delle notifiche occhio perché sì ci avviciniamo alla vigilia di Juventus Stoccarda e ho tante cose da raccontarvi ma occhio perché prima vi farò un contenuto che sarà un po' al limite tra mercato e il futuro di qualche giocatore importante della Juventus di Tiago Motta